ஹலோ ஆஸ்பிரன்ஸ் வெல்கம் டு சக்சஸ் ஐயஸ் இந்த வீடியோல நம்ம இந்தியன் பாலிட்டில இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்க்க போறோம் சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அது என்ன சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இந்தியாக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் அதை நம்ம இந்தியன்ஸே ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல கேபினெட் மிஷன் பிளான் பேஸ் பண்ணி இந்தியாக்குன்னு ஒரு கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிய ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளில இருந்த நிறைய மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா லா படிச்சவங்களா இருந்தாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு த பெஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உலகத்துல இருக்க நிறைய கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டு அதுல எந்தெந்த கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்தெந்த பீச்சர் எல்லாம் பெஸ்டா இருக்கு அதுல எதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவுக்கு சூட் ஆகும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து சில பீச்சர்ஸ பாரோ பண்ணாங்க அதைதான் நம்ம சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ எந்தெந்த கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எந்தெந்த பீச்சர்ஸ் பாரோ பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ற மாதிரி டாபிக் தான் பட் லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளால ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது ஈஸியான டாபிக் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் சில இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றேன் சோ எதுதான் நீங்க இம்பார்ட்டன்டா நோட் பண்ணும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோல சொல்றேன் இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சோர்சஸையுமே படிக்கணுமான்னு கேட்டா தேவையில்ல ஒரு லெவன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ் மட்டும் படிச்சா போதுமானது அந்த லெவன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிய எப்படி ஃபிரேம் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் பாத்துருங்க நம்ம கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளிய ஃபிரேம் பண்ணும்போது ஒரிஜினலா வந்து டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் எயிட் ஷெடியூல்ஸ் இருந்திருக்கும் அண்ட் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருந்திருக்கும் இப்போ அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண அப்புறம் டுவெண்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்குது டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது அண்ட் போர் செவன்டி பிளஸ் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது சோ இந்த ஷெடியூல்ஸும் பார்ட்ஸும் எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸோட ஸ்டோரி பேஸ்ட் ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கிற அந்த வீடியோவும் மறக்காம பாத்துருங்க இப்ப அந்த லெவன் சோர்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்ன அப்படின்றத பாக்கலாம் இந்த லெவன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்சஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் முக்கியமான சோர்ஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்மள பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க நம்மள ரூல் பண்றதுக்காக சில ஆக்ட் போட்டிருப்பாங்க அதுல ஒரு ஆக்ட் தான் வந்து அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆக்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப பெருசா ஒரு பல்கியான கான்ஸ்டியூஷனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்து நம்ம பாரோ பண்ணது தான் எதுக்காக இது முக்கியமான காரணம் அப்படின்னா இதுவே ஏற்கனவே ஒரு பெரிய கான்ஸ்டியூஷன் இதுல இருந்தா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட்டை எடுத்திருப்போம் சோ இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம எடுத்ததுனால நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனும் கொஞ்சம் பெரிய கான்ஸ்டியூஷனா பல்கியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷனா உருவாயிடுச்சு வேர்ல்டுலேயே த லென்தியஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எது அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின்ல நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் எதை பேஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஸ் பண்ணிதான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் இருக்குது இதுலதான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீடைல்ஸ் பத்தி எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்க நம்ம இந்தியாவுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கணும் இதோடைய லாஜிக் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பிரிட்டிஷ் தான் நம்மள ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்கதான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனா பாத்துக்கிட்டாங்க அவங்கள பேஸ் பண்ணியே நம்ம அடுத்து ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீடைல்ஸ் முக்கியமான ஜுடிஷியரி எப்படி ரன் ஆகணும் ஒரு சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் பிகாஸ் நம்ம இந்தியால பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ணும்போது கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் தான் ரூல் பண்ணிருப்பாங்க சோ ஒரு கவர்னரோட ஆபீஸ் எப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதுக்காக இந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் நம்ம இப்ப ஃபாலோ பண்றதுலாம் எதை பேஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்த பீச்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்துருக்கோம் சோ எந்தெந்த பீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பாத்து வச்சுக்கோங்க பெடரல் ஸ்கீம் அதாவது சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இங்க இருந்தா எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் கவர்னருடைய அப்பாயின்மெண்ட் கவர்னரோட ஆபீஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத பத்தி இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தான் எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஜுடிஷியரி
ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது இந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எல்லாம் பார்க்குறோம்ல ஸோ அந்த பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இதுவும் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிலேட்டட் தான் இதுவும் நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஸ் பண்ணி இருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரியில் எமர்ஜென்சி வந்துச்சு அப்படின்னாலே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பவருமே சென்டர் கிட்ட போயிடும் ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் பேஸ் பண்ணி வரும் இதையும் நம்ம அங்கேருந்து எடுத்திருக்கோம் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் லேருந்து நம்ம எதெல்லாம் எடுத்திருப்போம்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ரிலேட்டடான எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் லேருந்து எடுத்திருப்போம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் தான் இதுல நம்ம எங்க மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வெறும் ஜுடிஷியரி மட்டும் தானே கொடுத்திருக்காங்க பட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்ற பீச்சரை நம்ம எங்க எடுத்திருப்போம்னா யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இருந்து எடுத்திருப்போம் ஜுடிஷியரியோடைய ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்றத வந்து நம்ம யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து எடுத்திருப்போம் அதே மாதிரி எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் தான் நம்ம இதுல இருந்து எடுத்திருப்போம் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டியூரிங் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் வந்து ஜெர்மனில இருந்து எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா வெறும் ஜுடிஷியரி இல்லைனா வெறும் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் கேட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நீங்க சூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் அடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒண்ணு எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தது பிரிட்டிஷ் அதனால அதே சிஸ்டம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக பிரிட்டன் பிரிட்டிஷோடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம எடுத்திருப்போம் அதுல முக்கியமான ஃபீச்சர் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம இந்தியால ஃபார்ம் பண்றது சாரி நம்ம இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்றது பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்கு பிரெசிடென்சியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்றது வந்து பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ஹெட் இருப்பாங்க நாமினல் ஹெட் ரியல் ஹெட் ஓகேங்களா நம்ம இந்தியாவில் நாமினல் ஹெட்டா பிரசிடென்ட் இருப்பாரு ரியல் ஹெட்டா பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து தான் எடுத்திருப்போம் பிரிட்டிஷ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நாமினல் ஹெட்டா வந்து கிங் குயின் இருப்பாங்க மொனார்கி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்றோம் பட் இங்க இருக்கிற ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு ஹெட் பாத்தீங்கன்னா நாமினல் ஹெட்டா இருக்கிற பிரசிடென்ட் தான் இருப்பாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரூல் ஆஃப் லா லா பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே நடக்கணும் அப்படின்றதையும் வந்து பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து தான் எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்டரி ரிலேட்டடாவே நிறைய வரும் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் எப்படி லா வந்து கிரியேட் பண்ணும் அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் எங்க எடுத்திருப்போம்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் கேபினட் சிஸ்டம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதையும் எங்க இருந்து ஃபாலோ பண்ணிருப்போம்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த பார்லிமெண்டரி ப்ரிவிலேஜஸ் அதாவது மினிஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து என்னென்ன ப்ரிவிலேஜ் இருக்கு பார்லிமெண்ட்ல அப்படின்றத பத்தியும் நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல தான் சோ பார்லிமெண்ட்ல லெஜிஸ்லேட்டிவ் வரும் கேபினட் வரும் பார்லிமெண்டரி ப்ரிவிலேஜஸ் இது நாலுமே பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் பேஸ் பண்ணி வரும் சோ பார்லிமெண்ட் பேஸ் பண்ணி வர்றது எல்லாமே எங்க வரும்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து நம்ம எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஃபீச்சர் எதுனா இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஓகேங்களா நம்ம இந்தியால ஃபாலோ பண்றது சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ரெண்டு இருக்குது டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ல கலிபோர்னியால ஒரு சிட்டிசன் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஸ்டேட் கலிபோர்னியா சோ கலிபோர்னியாவுடைய ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கும் யூஎஸ் அந்த கண்ட்ரியோடைய சிட்டிசன்ஷிப் ஒன்று இருக்கும் அதனால அதை டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் சொல்றோம் பட் நம்ம இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருக்குமே தவிர ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் தனியா சிட்டிசன்ஷிப் இருக்காது தமிழ்நாடு சிட்டிசன்ஷிப் கேரளா சிட்டிசன்ஷிப் அந்த மாதிரி இருக்காது அதனால இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன் சிட்டிசன்ஷிப் கான்செப்ட் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்தா எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா சோ சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் எதுல இருந்து எடுப்பாங்க அப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு நிறைய டைம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பிரரோகேட்டிவ் ரிட்ஸ் ஓகேங்களா நீதி பேரான எப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கான்செப்டும் வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தா எடுத்திருப்போம் அங்க வந்து இந்த ரிட்ஸ் ரொம்ப பேமஸா
சிட்டிசன்ஷிப்பும் ப்ரரோகேட்டிவ் ரைட்ஸும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷனும் ஒரு முக்கியமான கான்ஸ்டியூஷன் இதுல இருந்து நம்ம என்னென்னலாம் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுல முக்கியமான ஒன்று என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டே கொண்டு வந்திருப்போம் அது மட்டும் இல்லாம பிரியாம்பிள் அப்படின்ற கான்செப்டும் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தா நம்ம எடுத்திருப்போம் இன்னொன்னு என்ன நோட் பண்ணுனா நம்ம கண்ட்ரியோடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட் வந்து நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எதெல்லாம் எடுத்திருப்போம் அதாவது யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்லயும் ஐரிஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்ததை வந்து நம்ம பிலாசபிக்கல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தத்துவம் சார்ந்த இது வந்து இங்க இருந்து எடுத்திருப்போம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல பிலாசபிக்கல் பார்ட் அப்படின்ட்டு ரெண்டு தான் சொல்லுவோம் எதுனா பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் டிபிஎஸ்பி டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பிலாசபிக்கல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஐரிஷ் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல தான் நம்ம பிலாசபிக்கல் பார்ட்டை எடுத்தோம் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து முக்கியமா எடுக்கப்பட்டது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஓகேங்களா ஜுடிஷியரி வந்து தனித்து செயல்படலாம் அப்படின்றத எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம்னா யூஎஸ் பார்த் தான் எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு லா வந்து இப்ப பார்லிமெண்ட் கிரியேட் பண்ற ஒரு லா வந்து கான்ஸ்டியூஷனா வயலேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த லா செல்லாது செல்லாதுன்னு சொல்லக்கூடியதா ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ஓகேங்களா அது கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்கா இல்லையான்ட்டு முடிவு பண்றது தான் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூன்னு சொல்லுவோம் சோ இதையும் நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம்னா யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எடுத்திருப்போம் சோ மோஸ்டா இந்த ஜுடிஷியரி ரிலேட்டடா வர்றது பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ்டா இருக்கும் ஓகேங்களா வெறும் ஜுடிஷியரின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் பட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ரிமூவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் இதெல்லாம் நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம்னா யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்டோடைய போஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து தான் எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா இப்ப பிரசிடென்ட் இம்பீச் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அந்த ப்ரொசீஜரை யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எடுத்திருப்போம் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு போஸ்ட் நம்ம இந்தியாவுக்கு கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து தான் எடுத்திருப்போம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூணுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த மூணுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கப்புறம் வரதுலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த் ஒன் எதுனா பாத்தீங்கன்னா ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஐரிஷ் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்தா நம்ம டெரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சரா பாரோ பண்ணிருப்போம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கேயும் ஐஆர் வரணும் இங்கேயும் ஐஆர் வரணும் ஸோ ஐரிஷ் டேரக்டிவ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நாமினேஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் டு ராஜ்யசபாவும் நம்ம இங்க இருந்தா எடுத்திருப்போம் பிரசிடென்டோட எலெக்ஷனும் இங்க இருந்தா எடுத்திருப்போம் இங்க ஒன்னு பாத்துக்கோங்க இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் தான் யூஎஸ்ஏல இருந்து எடுத்திருப்போம் பட் பிரசிடென்டோட எலெக்ஷனை வந்து நம்ம ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து எடுத்திருப்போம் அதே மாதிரி ராஜ்யசபாக்கு சில மெம்பர்ஸ் நாமினேட் பண்ணுவாங்க அந்த கான்செப்டையும் நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம்னா இந்த அயர்லாண்டோட கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து தான் எடுத்திருப்போம் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட்டை நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஸ் பண்ணி எடுத்திருப்போம் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ் பண்ணி எடுத்திருப்போம் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்தும் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்தும் பிலாசபிக்கல் பார்ட்டை எடுத்திருப்போம் நெக்ஸ்ட் கனடியன் கான்ஸ்டியூஷன் கனடாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து நம்ம எடுத்திருக்க ஃபீச்சர்ஸ் மோஸ்டா எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா சென்டர் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஓகேங்களா பெடரேஷன்ல சென்டருக்கு அதிகமான பவர் இருக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்ட வந்து நம்ம கனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்தா எடுத்திருப்போம் யூஎஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டருக்கு அதிக பவர் இருக்க மாதிரி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா சென்டருக்கு தான் அதிக பவர் இருக்கணும் அது எந்த நாட்டுல இருக்குது கனடால இருக்குது சோ அங்க இருந்து காப்பி பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெடரேஷன் வித் ஸ்ட்ராங் சென்டர் அப்படின்ற ஃபீச்சரை வந்து நம்ம கனடியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசிடிவரி பவர்ஸ் இதர பவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்டர் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இதுல வராம சில பவர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது
யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஓகேங்களா சோ யூனியன் லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் லா கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல லா கிரியேட் பண்றதுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு அதிகாரம் இருக்கு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல ரெண்டு பேருமே லா கிரியேட் பண்ணலாம் சோ அந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன் பேஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் அதாவது நம்ம ஸ்டேட் குள்ள இந்தியாக்குள்ள வந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வேணாலும் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இப்ப ஏதாவது ஒரு லாவை பாஸ் பண்றதுக்கு ஜாயிண்ட் சிட்டிங் தேவைப்பட்ட ரெண்டு அவைகளுமே ஒன்னா வந்து ஓட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து ஜாயிண்ட் சிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஆர்டிகல் பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒன் நாட் எயிட் அப்படின்னா ஆம்புலன்ஸ் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷார்ட்கட்காக சொல்றேன் ஒன் நாட் எயிட் எமர்ஜென்சி நம்பர் நம்ம எப்ப கூப்பிடுவோம்னா யாராவது ஒருத்தர் இறந்துடக்கூடாது டெத் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஒன் நாட் எயிட் கூப்பிடுவோம் அதே மாதிரிதான் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்லிமெண்ட்ல வந்து ஒரு லா கண்டிப்பா பாஸ் ஆகியே ஆகணும் டெட் லாக் சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜாயிண்ட் சிட்டிங்க கூப்பிடுவாங்க சோ அதோட ஆர்டிகல் வந்து ஒன் நாட் எயிட் ஓகேங்களா சோ இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டரும் லா கிரியேட் பண்ணலாம் ஸ்டேட்டும் லா கிரியேட் பண்ணலாம் சோ ரெண்டு பேரும் நம்ம இது பண்றோம் கம்பைன் பண்றோம் அத வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க ஜாயிண்ட் சிட்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா லோக்சபா அண்ட் ராஜசிவாவை கம்பைன் பண்ணுவாங்க அதுதான் நம்ம ஜாயிண்ட் சிட்டிங் ரெண்டு ஹவுஸுமே கூப்பிடுவாங்க ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஃப்ரீடம் ஃப்ரீயா வந்து ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் ஓகேங்களா இது எந்த ஆர்டிகல்ல சொல்லிருப்பாங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ நாட் ஒன்ல சொல்லிருப்பாங்க பார்ட் பாத்தீங்கன்னா தேர்டீன் பார்ட்ல சொல்லிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இங்க த்ரீ ஜீரோ ஒன் வரணும் பார்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீனு வரணும் சோ ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்பைன் பண்ற மாதிரி வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல சென்டரும் ஸ்டேட்டும் லா மேக் பண்ணலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட்னா வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குள்ள எங்க வேணாலும் நம்ம ஃப்ரீயா ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் காமர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஜாயிண்ட் சிட்டிங்னா ரெண்டு ஹவுஸ ஒன்னா சேர்த்து அந்த லாவை பாஸ் பண்ண வைக்கிறது சோ இது வந்து ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு இருக்க ஒரு காமனான ஃபீச்சர் நெக்ஸ்ட் வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஜெர்மனியுடைய கான்ஸ்டியூஷன் தான் வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க சோ நம்ம எமர்ஜென்சி பார்க்கும் போதே சொல்லியிருப்பேன் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டியூரிங் எமர்ஜென்சி அப்படின்ற கான்செப்ட் ஜெர்மனியுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ ஜெர்மன் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கயும் இஆர் வரணும் இங்கயும் இஆர் வரணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்ல வேற ஏதாவது ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன் சோவியத் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி யூஎஸ்எஸ்ஆர் இருந்திருக்கும் இப்ப ரஷ்யான்னு சொல்றோம் இதுல இருந்து நம்ம முக்கியமா எதை பாரோ பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட நம்ம ரஷ்யன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தா எடுத்திருப்போம் சோ அடிக்கடி வந்து இது ரிலேட்டடா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐடியல்ஸ் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சோ மூணு ஜஸ்டிஸ் இருக்கும் எஸ் இ பி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செப்டம்பர் அப்படின்னு மாதிரி எஸ் இ பி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் இந்த மூணு ஜஸ்டிஸ் கான்செப்ட் வந்து நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம்னா சோவியத்தோடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்தா எடுத்திருப்போம் ஓகேங்களா நம்ம பிரியாம்பல்ல இந்த மூணு ஜஸ்டிஸ் பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பிரெஞ்சு கான்ஸ்டியூஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரியாம்பல்ல ஐடியல்ஸ் ஆஃப் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி ஃபிராட்டர்னிட்டி அதாவது ரஷ்யன் ரெவல்யூஷன் அப்ப இந்த ஸ்லோகன்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸா இருந்திருக்கும் சோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம்னா நம்ம பிரியாம்பல்ல இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து பிரெஞ்சு கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்து எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்ட்ரீல பாத்தீங்கன்னா ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அதாவது பிரசிடென்ட் வந்து நம்ம எலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அதனால என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிப்பப்ளிக் அப்படின்ற கான்செப்டும் நம்ம பிரெஞ்சு கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தா எடுத்திருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து ரெண்டு விஷயம் எடுத்திருப்போம் ப்ரொசீஜர் ஃபார் அமெண்ட்மெண்ட் அமெண்ட்மெண்டோட ப்ரொசீஜர் எதுல சொல்லுவாங்க எயிட்ல தான் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் பத்தி கொடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் அண்ட் ராஜசபா மெம்பர்ஸ் எப்படி எலெக்ட் பண்ணுன்ற கான்செப்டும் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்திருப்போம் ராஜசபா மெம்பர்ஸ் நாமினேட்